विश्वनाथ बीच फ्रंट अमति रद्द को रंगम सिद्ध पर्याटक शाख को पोलिफार नगर में उत्तम कॉनी पोटी एंपिक कॉनी नगद बहुमत येसुप्रभु मृत्युंजय डे सधि नीचे बैठक को वे सुदीन प्रपंचव्याप्त क्रैस्तव सोद अत्य भक्ति श्रद्धल तो पड़गन जरूक येसुप्रभु सिल वे बड़ मरण रोजन शुभ शुक्रवार क्रैस्तव सोदर् जरूक विषय गुड फ्रैडे मरस रोज रात्रि पन्े गंटल तरवा येसु क्रीस्त मृत्युंजय डे सधि ना बैठक को वस्तार क्रैस्तु विश्वसीस्ट यह सदर्भा पुरस्क प्रपंचव्याप्त चर्चि जागरण दिव्य पूजा बली प्रार्थन निर्वहित अंदर भाग में विशाख रैलवे न्यू कॉनी सुबी कल्याण मंडप लाइफ चेजिंग रिवैवल सैंटर सन रईज वर्षि कार्यक्रम निर्वहित मरणा जी सजीवन का तिगे लेचन येसुप्रभु महिम प्रपंच मानव आयन चूपी प्रेम अंतर्जातीय सुवारती शैल स्टीफन पा मरी प्रती क्षेम को सर्वलोक मानव क्षेमार्थम सर्वोनत देवड़े लोक मुन को परलोका भूमि कर दी मरी मानव पाप परहारधम तन पवित्र रक्त मुन छी अंत का आये सामधि चयबड़ मूडो रोज तिगे लेचर अनगोजना ईस्टर् सड़े मरी क्रैस्तुंदरू भक्ति पारवश्य तो जरूक और पवित्र आदिवार भक्त प्रार्थन वेला मंदिर पागंटू उ शुभ समय में मरी शुभ वर्तमाना चेटा की मेमेत सतोष पड़ता मानवा अंदर भयपेटे कार्य मरण आ मरणमने मानव जीवित मरणप मूल्य वी मरणप प्रभुत्नव जीवित तोग्चि मरी परलोक राज्या देवड़ सर्वशक्ति गल देवड़ पापम या बर पापम या बलम मरणमें अभी नित्य पाता मरी आ पापम या बलम नीचे आ पाता बलम नीचे रक्षा सर्वशक्ति गल देवड़े लोकरक्षक येसु क्रीस्त प्रभुवारीगा करदी मानव पाप परहारधम मरण की मर मरण जी पुनरुद्धा तिगे लेचा मरण आत्म मेदुनि पाप बलासीवे नित्य जीवा येसु क्रीस्त प्रभुवारी लोका मरण तिरी लेचार आये सामधि आयन यु विश्वस प्रति ओखरू आ मरण जी आरलोक राज्य में नित्य जीवन में मोक्षराज्य प्रवेश आये कृप आय दया कू मन की तोड़गा उ देवड़ प्रेम उन्ना आय लोक लोक प्रजल ए प्रेमस्ना आ प्रेम कल देवि हृदया चर्चुक आये अग्रे शांति सामधान मेरू कल वर्धल कल क्षेम कल आरोग्यम तो आयुष तो देवन या कृपा क्षेम तो वर्धल दैव सेवकल का प्रार्थना वरुणुड़ करणा नगर पुल की शनिवार सायंत्र दादा गंट सेप कुरी वर्षा की जन इबंधी पड़ वातावरण चल बो उतापंत ऊर चार उन्नि शनिवार सायंत्र आर गंटल प्राप्त में आकाशम मेघावृतमें अंतरू एंड वेड़म तो इबंधी पड़ जना वातावरण को ऊर चार इंत मेघाल दादा गंट सेप उ मेरपल तो गर्जें वर्षाई विविध पंद रोड सचरी वाहन चोदक पादचार इबंध पड़ा वर्ष बार पड़क बस स्टापू कार्यलया दुकाणाल आश्री वर्ष तग्गा गम्यस्थाक चेरक दादा गंट सेप कुरी वर्षा की रोड जलमयमी उष्णतीव्रता उक्पोता तग्गी वातावरण चल बो हम्या अंत नगरवास ऊपर पीलचुक
वाल्टेर डिविजन रैल्वे मैनेजर मुकुल सरन माथुर बदली आयारू आयन स्थानलो चेतन स्रीवास्तवा नीमितिल आयारू रैल्वे बोर्ड सम्युक्त कारदरसी एसके अगर्वाल इमेरक उत्तर्वुलु जारी चेसारू मुकुल सरन माथुर 2.17 एप्रिल पंतो मिदना वाल्तेरु डिविजन रैल्वे मैनेजर गा बाध्यतलु स्वीकरींचारू सरिग्गा रेंडेल्ल पाटु इकड पनिच्चेसारू इरेंडेल्ल कालमलो अधिकारलु सिभ्भंदिनी कलुपुकु पोतु साम्यूडगा Indonesia इन एपचेल्लो विस्विनाद बीच फ्रेंट अनुमती रद्ध तो पाटु एक्साइस अधिकालेकु नोटीसिलु जारी चेसेंदुकु रंगाम सिध्धन चेस्तोंदे विसेकलोनी रिशिकोंड बीच समीपनलो उन्ना विस्विनाद बीच फ्रेंट अनुमती नी रद्ध चेयालांटु தப்பிதாலக்கு பாலபடின ஏவோக்கன்னி வதலக்குண்டா செட்ட பிரக்காரம் வாரிப்பைனா தெகின சரியலு தீச்குவடானுக்கி வியோகாத்மக்கங்க பாவலு கதுபுத்து நாரு இப்படிக்கு ஆருகுனினி அரஸ்ட் சேசின போலிசிலு தகின சாக்ஷாலு தொருகின வேண்டனை மறிக்கொந்தன்னி குடா கேசிலோ நிந்தித்துலுக மார்ச்சேந்துக निबन्नलक्कु विरुद्धंगा पार्टी निर्वहींच नंदु गानु वारिपै यलांटी चरेलो थीसको वच्चन्न अम्सानी परसिलिंच डानिकी वेलुगा आ समस्ता पर्याटिक समस्ततो कुदुच्च कुन्न ओपंद पत्रालनु विस्वनात बीच फ्रेंट आया उल्लंगन लानेटिनी प्रस्ताविस्तु रास्ट्र पर्याटक सेक्का अधिकालकु लेखरासी वेंटनी विस्वनात बीच फ्रेंट आनुमतलनु रद्धु चेयाल सिंदिगा सिफर्स पत्रालनु सिध्धम चेसारू पर्याटकम पेर्तो यवता आरोग्यान्नी निर्वीरियम चेसेला एक्साइस आधिकार्ल कुड आग मेघाल मेधा मध्यम पार्टी की आनुमति इवणंपै पोलीसिलु कोरडा जलपींचालनी नन्नेंचारु कनीस परसिलन लेकुंड कोद्धि गंटल व्यवधिलोंडी आनुमतिलु इवणंपटल पोलीसिलु विस्मयम व्यक्तन चेस्कुनेंदुको अनुमती தேலி பாரு इपोटील वल्ना परिसरालनु परिसुब्रनलो GVMC सिब्बन्नितो पाटु स्थानिकुलु कुड पालु पंचुकुने अवकास मुट्टुन्दा नी निर्वाह कुलु तेली जेस्सारू इस अंदर्बंगा आंधर प्रदेस फेडरेशिन ओफ रेस्टेंट वेल्फेर असोसेशिन साफ्ट्वेर समस्ते का CSV विंगु CDN ने समस्ता आयद लाश्टल रोपायल विल्वेन कैश भहुमतिलु उत्तम कॉल निलेलकी प्रायटींचिंदी उत्तम कॉल निलेलकी आप भहुमतिल एविधंगे आवो पड़ताई 
వాటికి ఉన్న క్రైటీరియా ఏంటని చెప్పి ఈరోజు మేము విశదీకరించడానికి జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ హాల్లో ఈ సమావేశం పెట్టుకున్నాం ముఖ్యంగా విశాఖపట్నాన్ని సుందరంగా తయారు చేయడం కోసం ఇది తడి చెత్త పొడి చెత్త సెగ్రిగేషను పర్యావరణం ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం చేస్తున్న మొక్కల నాటకం అలాంటి కార్యక్రమాలు అదే కాకుండా వర్షపు నీటిని ఒడిచిపెట్టడానికి ఇంకోటి గొంతల ఏర్పాటు దాంతోపాటు పార్కులు నిర్వహణ ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన కాలనీస్కి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు మొత్తం పద్ది ఇరవై రెండు బహుమతులు ఇవ్వబడతాయి అందులో ప్లాట్నమ్ ఒక కేటగిరీ నలభై వేలు గోల్డెన్ ఇరవై ఐదు వేలు అదో కేటగిరీ తర్వాత సిల్వర్ ఒక కేటగిరీ పదిహేను వేలు ఆ రకంగా పద్దెనిమిది అవార్డులు ఇవి కాకుండా ఐదు వేలు చొప్పున నాలుగు అసోసియ నాలుగు కాలనీస్కి ప్రోత్సాహక బహుమతులు కూడా ఇస్తాం ఇది దేశవ్యాప్తంగానే ఒక సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ ఈ రకంగా ముందుకు రావడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం అలాగే మేము ఏపీ ఫేర్బాస్గా ఈ నూట ముప్పై కాలనీ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా మాతో సమన్వయం చేసుకుని వారు ఈ అవార్డులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇది ఈ విశాఖపట్నాన్ని సుందర విశాఖగా చేయడానికి సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ ఏదైతే మనకుందో దాన్ని పూర్తి పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఏపీ ఫేర్బాస్గా మేము ఖచ్చితంగా భావిస్తున్నాం ఇది మే థర్టీ ఫస్ట్ లోపల ఆ కాలనీస్ మాతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి జూన్ ఫస్ట్ నుంచి సెప్టెంబర్ ముప్పై లోపల ఆ కాలనీలో మెరుగుదల చేసిన కార్యక్రమాలన్నిటి మీద యాల్యూ చేసి ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్యానల్ ద్వారా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి అవార్డులు ప్రకటిస్తాం నవంబర్ మొదటి వారంలో ఈ అవార్డులు ఒక ప్రత్యేక ఉత్సవంలో ఇవన్నీ కూడా వారికి అందజేయబడతాయి ఎండలు మండుతున్నాయి ఉష్ణతాపం ఉక్కపోత వడగాల్పులకు మనిషి దాహార్తికి లోనవుతున్నాడు ఇలాంటి సమయంలో ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడంలో ముఖ్య భూమిక పోషించే చలువ పందిళ్ల జాడ ఈసారి కనిపించకపోవడం శోచనీయం గతంలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో ఈసారి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి నలభై ఐదు డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ వాతావరణ నిపుణులు చేస్తున్న హెచ్చరికలు సామాన్యులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి ఉదయం తొమ్మిది గంటలు దాటితే చాలు రోడ్డు మీదకి అడుగు పెట్టాలంటేనే భయమిస్తోంది అత్యవసర పనుల మీద బయటకు వచ్చేవారు భానుని ప్రతాపానికి తాళలేక దాహార్తికి లోనవుతున్నారు ఇలాంటి సమయంలో వీధి వీధిన వెలిసే చలివేంద్రాలు ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించేవి అయితే ఈసారి ఏప్రిల్ చివరి వారానికి వచ్చినా కూడా చలివేంద్రాల జాడ లేకపోవడం శోచనీయం రెండు పేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరంలో వరదెబ్బ కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా మంది మృత్యువాత పడ్డారు దీనికి సంబంధించిన రాష్ట ప్రభుత్వం రెండు పేల పదహారు పదిహేడులో మూడు కోట్లు మంజూరు చేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా మజ్జిగ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది జిల్లా యంత్రాంగం గడిచిన రెండేళ్లలో జిల్లా యంత్రాంగం గడిచిన రెండేళ్లలో జీవీఎంసీ పరిధిలో నూట ఎనభైకి పైగా చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది గత ఏడాది ఇదే సమయానికి వీధి వీధిన దాహార్తిని తీర్చే చలువ పందిళ్లు చాలానే ఏర్పడ్డాయి అయితే ప్రస్తుతం ఇందుకు భిన్నంగా నగరంలో అక్కడక్కడా మినహా పెద్దగా చలివేంద్రాలు కనిపించకపోవడం శోచనీయం ఎప్పటికైనా జీవీఎంసీ జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించి అవసరమైన చోట చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల దాహార్తిని తీర్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది విశాఖలో విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది మరో నెల రోజుల్లో వివాహం పెట్టుకుని రైల్వే ట్రాక్ పై ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఈ సంఘటన రేపింది రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు రైలు చక్రాల కింద తలపెట్టి ఓ యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన విశాఖలోని గోపాలపట్నంలో చోటు చేసుకుంది జీవీఎంసీ అరవై ఆరో వార్డు కొత్తపాలెం దరి నాగేంద్ర కాలనీకి చెందిన అవినాపు శంకర్రావు ఒక ప్రైవేటు సంస్థలో పనిచేస్తున్నాడు విధులు ముగించుకుని సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఉత్తర సింహాచలం రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో గోడ్స్ రైలు కింద తలపెట్టి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రైల్వే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి పెళ్లి వివరాలు సేకరించారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు శంకర్రావు తండ్రి గతంలోనే మృతి చెందాడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములలో పెద్దవాడైన శంకర్రావుకు వచ్చే నెలలో వివాహం జరగాల్సి ఉందని ఇలాంటి సమయంలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు అనుమానం పెనుభూతమైంది చివరకు ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది చివరి వరకు తోడుగా నడవలసిన భర్తే భార్య పాలిట ఎముడయ్యాడు అతి కిరాతకంగా హతమార్చాడు ఈ సంఘటన విశాఖ శివారు ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది భర్త అనుమానమే భార్య పాలిట మృత్యు పాసమైంది అభం శుభం తెలియని ముగ్గురు చిన్నారులను వీధిన పడేలా చేసింది విశాఖ నగరం గోపాలపట్నంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది జీవీఎంసీ అరవై ఆరు వార్డ్ కొత్తపాలెం దరి నాగేంద్ర కాలనీకి చెందిన ఎద్దు పైడిరాజుకు వరుసకు మరదలైన శారదతో రెండు పేల తొమ్మిదిలో వివాహమైంది వీరికి ముగ్గురు సంతానం స్థానికంగా తలారీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న పైడిరాజుకు ఇటీవల కొంతకాలం నుంచి శారదపై అనుమానం పెరిగింది 
దీంతో తరచూ వారిద్దరి మధ్య వివాదాలు జరిగేవి భర్త పెట్టే చిత్రహింసలు భరించలేక కంచెరపాలెం దరి ధర్మానగర్లోని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిన శారద భర్త ఒత్తిడి మేరకు మూడు రోజుల కిందటే తిరిగి వచ్చింది మళ్లీ భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ మొదలైంది ఆగ్రహించిన పైడిరాజు కత్తితో శారదపై దాడికి పాల్పడ్డాడు కర్కశంగా గొంతు కోశాడు దీంతో ఆమె రక్తపు మడుగులో పడి అక్కడికక్కడే చనిపోయింది ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్ కు తరలించారు సీఐ రమణయ్య ఆధ్వర్యంలో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు నిందితుడు గోపాలపట్నం పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయినట్లు సమాచారం ఈ విషయాన్ని పోలీసులు ధృవీకరించాల్సి ఉంది గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా నిరాటంకంగా ముస్లిం యంగ్ మ్యాన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న సుంతి కార్యక్రమం ఈ ఏడాది కూడా విజయవంతంగా నిర్వహించారు ముస్లిం యంగ్ మ్యాన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పాతనగరం మనోరమా థియేటర్ ఎదురుగాగల కళ్యాణ మండపంలో ముస్లిం పిల్లలకు సుంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు పేద ముస్లింలు సుంతి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే ఏడు పేల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముస్లిం యంగ్ మ్యాన్ అసోసియేషన్ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఉచిత సామూహిక సుంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ వస్తోంది ఇందులో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు మూడు వందల మంది పైగా ముస్లిం పిల్లలు ఉచిత ఆపరేషన్ కు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమ నిర్వాహకులు చిన్న రహమాన్ మాట్లాడుతూ పేద ముస్లింలకు ఉపయోగపడే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సంతోషదాయకంగా ఉందని రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరిన్ని నిర్వహిస్తామని తెలియజేశారు సత్నాసుల్తి కార్యక్రమం అనేది ముస్లిం యంగ్మెన్ అసోసియేషన్ ఆధారంలో పెడుతున్నాం అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ దిడ్డి జగన్నాథ్ కళ్యాణ మండపం మన మనోరమ థియేటర్ ఆపోజిట్గా ఉన్న కళ్యాణ మండపంలో పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో మూడు వందల కన్నా పైబడి పిల్లలు ఈ ఆపరేషన్కి పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటికీ వంద మంది పైన ఆపరేషన్లు డాక్టర్ గారు చేశారు మన గుంటూరు నుంచి అక్బాల్ జాని గారు డాక్టర్ గారు రావడం పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అతనే వస్తున్నారు అల్లా దయ వల్ల చిన్న హాని కూడా లేకుండా మనకు శుభ్రంగా అవుతుంది ప్రతి ఏడాది నాలుగు వందల మందికి చేస్తాం ఈసారి మూడు వందలకి ఒక్కరోజే కార్యక్రమం పెట్టాం దీంట్లో మన అనేక పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి అసోసియేషన్కి తోడుపాటుగా మన షఫీల్లా గారు మన అమీర్ గారు అలాగే జహంగీర్ భాయ్ బాషా గారు మన నౌషాద్ భాయ్ గారు అలాగే హఫీజ్ భాయ్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి అతను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి ఈ కార్యక్రమం అనగానే ఆయన మూడు మూడు రోజుల నుంచి ఇక్కడ వచ్చి చేరడం అలాగే ఈ కార్యక్రమం అయ్యేదాకా అనేక మంది సభ్యులు ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని బయట చేయించుకోవాలంటే ఏడు వేల రూపాయలు అవుతుంది పేదవాళ్ళు చేయించుకోలేకపోతున్నారు మొన్న నాకు తెలిసింది మా సభ్యుడు వెళ్తే బాబుని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ ఏడు వేల రూపాయలు అంటే తిరిగి వచ్చేయడం జరిగింది అలా పేదవాళ్ళు ఎక్కడ చేయించుకుంటారు ఇక్కడ మనం ఫ్రీగా చేస్తున్నాం కాబట్టి అనేక మంది విశాఖపట్నం జిల్లా కాదు శ్రీకాకుళం విజయనగరం అనేక జిల్లాల నుంచి ఇక్కడ పిల్లల్ని తీసుకురావడం దీంట్లో దూదుగు సాహిబులు ఉంటారు వాళ్ళకి సత్న అనేది కొంతమంది నెగ్లెక్ట్ సహృదయ సాహితీ సృజన విశాఖ సంయుక్త నిర్వహణలో గుండాన జోగారావు రచించిన మనిషి దొరికిపోతే పుస్తకావిష్కరణ ద్వారకా నగర్లోని పౌర గ్రంథాలయంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సాహితీవేత్త శేఖర్ మంత్రి ప్రభాకర్ రావు అధ్యక్షత వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ దేవాదానం రాజు హాజరయ్యారు డాక్టర్ కేజీ వేణు పుస్తక సమీక్ష చేశారు పబ్లిక్ లైబ్రరీలో సౌర్య సాహితీ సంస్థ రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదవ సమావేశంలో భాగంగా గుండాన గుండాన జోగారావు గారు అనే మంచి రచయిత యొక్క కవితా సంపుటి మనిషి దొరికిపోతున్నాడు అనే కవితా సంపుటి ఆవిష్కరణ చేస్తున్నాం కవిత రాసిన గుండాన జోగారావు గారు రైల్వేలో గార్డుగా పనిచేస్తున్నారు వారు సమాజాన్ని చదివి సమాజంలో ఉండే రుగ్మతలకి మందుగా ఒక మాత్రగా ఈ యొక్క కవితల్ని సమాజానికి అందిస్తున్నారు సమాజ నిర్మాణానికి సమాజ నిర్దేశానికి కూడా ఈ కవిత్వం 
పనిచేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను ఈ సమావేశంలో అధ్యక్షులు నాతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా దాట్ల దేవదానం రాజు గారు ప్రముఖ కవి రచయిత వారు యానా నుంచి వచ్చి ఈ సభలో పాల్గొన్నారు డాక్టర్ డిఎన్వి రామశర్మ గారని బెంగళూరు నుంచి వచ్చే వచ్చిన ఇంకొక కవి కూడా ఈ సమావేశంలో విశిష్ట అతిథిగా పాల్గొన్నారు డాక్టర్ కేవీ మెమోరియల్ ట్ర ఆర్ట్స్ అసోసియేషన్ ముప్పై రెండవ వార్షికోత్సవ వేడుకలు కళాభారతి ఆడిటోరియంలో జరిగాయి ఈ సందర్భంగా రంగస్థల నటి కె విజయలక్ష్మి హరిశ్చంద్ర నాటకం కాటిసీనులో ఏక పాత్రాభినయంలో హావభావాలు ఒలికించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ ప్రతినిధి శివప్రసాద్ మాట్లాడుతూ మూడు దశాబ్దాలుగా రంగస్థల రంగాన్ని కాపాడడంలో తమ అసోసియేషన్ విశేష కృషి చేస్తూ వస్తోందన్నారు కెవీ మెమోరియల్ ఆర్ట్స్ అసోసియేషను ఇది ముప్పై రెండవ వార్షికోత్సవం మా సంస్థకు ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు గౌరవ అధ్యక్షులు ఉన్నటువంటి స్వర్గీయ డిసిఎస్ తిరుపతి రాజు గారు రెండు వేల ఒకటి మార్చి ఇరవై ఏడు ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం రోజు చనిపోయారైనా ఆయన చనిపోయిన రోజు మార్చి ఇరవై ఏడు ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవ వేడుకలు ఏప్రిల్ ఇరవయో తేదీ ఆయన జన్మదినం ఈ విధంగా అతని ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదో ఫెస్టివల్ వార్షికోత్సవాల పరంగా వస్తే ఇది ముప్పై రెండవ వార్షికోత్సవం ఈ ఈ వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా ఆయన జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవాల సందర్భంగా ఇప్పటికీ రాష్ట్ర రాష్ట్రేతర ప్రాంతాల నుంచి సుమారుగా ఎనిమిది వందల యాభై మంది కళారంగ ప్రముఖులను వాళ్ళ విశిష్ట సేవలను గుర్తించి వాళ్ళని తిరుపతి రాజు గారి అవార్డు నటరాజు కుప్పిలి వెంకటేశ్వర గారి అవార్డుల పేరుతో సత్కరిస్తూ వచ్చాం ప్రతి సంవత్సరం మంచి మంచి నాటకాలని రాష్ట్ర రాష్ట్రేతర ప్రాంతాల్లో మేము ఆడటం మా సంస్థ ద్వారా విదేశాల్లో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు నాటకాన్ని మిడిల్ ఈస్ట్ కువైట్ నగరంలో ప్రదర్శించడం అది ఆంధ్ర ఆంధ్ర నాటక రంగ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మేమే రెండు వేల పన్నెండు జూన్ ఆరవ తేదీని కువైట్ మహానగరంలో ప్రదర్శన జరిగింది ఒక కన్యాశుల్కో నాటకం ఒక కీర్తి శేషుల నాటకం ఒక నాటకో నాటకం అనే నాటకం పాత నాటకాలను అన్నీ చేసాం కొత్త నాటకాలు నాటికలు అనేకం చేసుకొచ్చుంటూ వచ్చాము ఎంతవరకునూ అది దానికి దాతలనే కన్నా మా సభ్యుల తాలూకా సహాయ సహకారాలే దానికి ముఖ్యం ఈ సంస్థకు అన్నమాచార్య భావన వాహిని విశాఖ నగర శాఖ ఆధ్వర్యంలో రామ్ నగర్ శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో నిర్వహించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తన శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం ఆకట్టుకుంది సంగీత విద్వాంసులు శ్రీ కృష్ణమాచార్యులు శిష్య బృందం సంకీర్తనలు ఆలపించి మైమర్పింపజేశారు
అంటే పదకోకిలో డాక్టర్ శోభారాజ్ గారి నిర్దేశకత్వంలో మన ప్రధాన శాఖ అయినటువంటి హైదరాబాద్లోనే కాకుండా విశాఖపట్నంలో ముఖ్యంగా రామ్నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ పేజావర రాజోక్సి మఠం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి బృందావనంలో గత పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా అన్నమాచార్య భావన వాహిని విశాఖ నగర శాఖ ఆధ్వర్యంలో విశేషంగా సంకీర్తన కార్యక్రమాలు అలాగే విష్ణు శాసనం పారాయణ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకు పైగా ప్రతి శనివారం నాడు కూడా ఎక్కడ కూడా ఆటంకం అనేది లేకుండా ప్రతి శనివారం స్వామివారి సన్నిధానంలో విష్ణు శాసనం పారాయణ చేయడం అలాగే మన సంకీర్తన అన్నమాచార్య సంకీర్తన గానం చేసేటువంటి కళాకారులకు అందరికీ ఇక్కడ అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మరి అన్నమాచార్య భావన వాహిని విశాఖ నగర శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో మన డాక్టర్ ద్వారం త్యాగరాజు గారి శిష్య బృందం అలాగే పారిపల్లి సత్యనారాయణ గారి శిష్య బృందం కృష్ణమాచార్యుల శిష్య బృందం అలాగే అన్నమయ్య పదవరదాయన వాళ్ళ శిష్య బృందం కూడా వచ్చి ఇక్కడ సంకీర్తన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అన్నమాచార్య సంకీర్తన గానం చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి ప్రతిభ ఉన్నటువంటి కళాకారులు కానీ ఇంకా ఏదైనా సంకీర్తన సంస్థలు విశాఖపట్నంలో ఉన్నట్టయితే వారు కానీ మమ్మల్ని సంప్రదించినట్టయితే తప్పకుండా వారికి కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాము విశేషంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు ప్రాచుర్యం కల్పించే దిశగా విచ్చేసినటువంటి మన ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి ప్రింట్ మీడియా వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము నా పేరు ఎంబి రాజశేఖర్ అండి అన్నమాచార్య భావన వాహిని విశాఖ నగర శాఖ పిఆర్ఓ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త విశాఖపట్నం యేసు ప్రభువు పునరుజ్జీవ రోజు ఈస్టర్ ను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్న క్రైస్తవులు వర్షం హర్షం ఉష్ణతాపం నుండి ఊపిరి పీల్చుకున్న నగరవాసులు డిఆర్ఎం మాధుర్ బదిలీ మంచి అధికారిగా మన్నన్నలు విశ్వనాథ్ బీచ్ ఫ్రంట్ అనుమతి రద్దుకు రంగం సిద్ధం పర్యాటక శాఖకు పోలీసుల సిఫార్స్ నగరంలో ఉత్తమ కాలనీ పోటీలు ఎంపికైన కాలనీలకు నగదు బహుమతులు